നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെമ്മറീസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ റാം ഉണ്ടായിരുന്നു റോം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റാമില് നമ്മൾ ഏത് റാമ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഡയനാമിക് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡയനാമിക് മെമ്മറി കൂടാതെ വേറൊരു മെമ്മറി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറിയുടെ ഗുണം എന്താ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ പിന്നെയോ പവർ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ക്യാഷ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യും സോറി എന്താ ഡയനാമിക് മെമ്മറി സോറി സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്തേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയനാമിക് മെമ്മറി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക സ്നാ സ്നാ കൊൽക്കോമിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ആണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫൈവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ നൈനിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇന്റലിൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഏതാ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അതിന് അല്ലെ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് വല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്ത് ചൂടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഏറ്റവും സ്പീഡ് ഉള്ള മെമ്മറി ആണ് എന്ത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ജി ബി ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ വൺ ജി ബി ഒന്ന് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് റാമ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡയനാമിക് മെമ്മറി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ആണ് അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രോസറിനകത്ത് വെക്കുന്ന മെമ്മറി ആണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ലൈഡ് വന്നാ ഹലോ സ്ലൈഡ് വന്നോ അപ്പോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ മെമ്മറി കണ്ട ഇതാണ് നമ്മള് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അസംബ്ലി പ്രോസസ്സർ ആണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഡി ഡി ആർ മെമ്മറി അല്ലെ മെയിൻ മെമ്മറി ഈ മെമ്മറിയുടെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് വളരെ പൈസ കുറവാണ് പക്ഷെ എന്താ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഈ മെമ്മറി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും മെമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ മെമ്മറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി പക്ഷെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്താണ് പൈസ കുറഞ്ഞത് അല്ലെ പവർ കൺസംഷൻ കുറവ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഡയനാമിക് മെമ്മറി ആണ് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രോസർ എന്ത് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടുന്ന് എടുക്കുക നിങ്ങളൊരു എന്തൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളൊരു സീൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇന്റർലി പ്രോസസ്സർ അല്ല ഐ ത്രീ ഐ നൈനോ എന്തോ ആക്കട്ടെ ആ പ്രോസസ്സർ എവിടുന്നേ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മെയിൻ മെമ്മറിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പാട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ആ പാട്ട് എം ബി ത്രീ പാട്ട് യേശുദാസിന്റെ പാട്ടാണെന്ന് ആ പാട്ട് എവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് മാത്രമേ അത് ആര് ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സർ ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാർഡ് എസ് ഡി കാർഡ് ഇടുന്നില്ലേ എസ് ഡി കാർഡ് എന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രോസസ്സർ ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ എസ് ഡി കാർഡിലെ ഡാറ്റ അതിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ത്രീ ജി ബി റാം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെങ്കിൽ ആ ത്രീ ജി ബി റാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്യും റാം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സർ എടുക്കുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല്
മെയിൻ മെമ്മറിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോപ്പി എവിടെയുണ്ട് ഈ ക്യാഷിലുണ്ട് അപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എപ്പോഴും ആദ്യം എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്യാഷ് മെമ്മറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അത് ക്യാഷ് മെമ്മറി എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പോവുള്ളൂ മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് പോവുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കൂടി വേണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ അല്ലേ കയ്യത്ത് ദൂരത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പെട്ടിയിൽ മുളക് കൂടി എടുത്തിട്ട് നോക്കും അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അത് തീർന്നിട്ട് അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോവുള്ളൂ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ കാരണം കടയിൽ പോയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടിടേണ്ട സമയം എന്താ വളരെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആദ്യം എവിടെയാണ് നോക്കുക മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാത്രത്തിൽ നോക്കും മുളക് പൊടി ഉണ്ടോ നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ കടയിൽ പോയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ഇനി കടയിൽ പോകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും വീട് അടുക്കളയിൽ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷിക്കും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിലെ ഡാറ്റ അത് എപ്പോഴും പ്രോസസ്സർ എടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും ക്യാഷ് മെമ്മറിൽ കൊണ്ടുപോയിടും അല്ല അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്രോസസ്സറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ പോയി നോക്കും ക്യാഷ് മെമ്മറി പോയി നോക്കും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് എടുക്കും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ ഇടും ക്യാഷ് മെമ്മറിൽ ഇടും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് ഈ മെയിൻ മെമ്മറിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് ഭാഗ്യ സൈസ് ചെയ്തിനുള്ളൂ ഈ പ്രോസസ്സറിനകത്തുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇതിനകത്ത് കയറുവോ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും തൊട്ട് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച ഏതാണോ ഡാറ്റ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പിന്നെ പുതിയൊരു ഡാറ്റ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തും കൂടെയുള്ള പഴയ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പോട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അതിന് പല ലെവൽ ഉണ്ട് ലെവൽ വൺ ഉണ്ട് ലെവൽ ടു ഉണ്ട് ലെവൽ ത്രീ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആണ് എന്ത് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അതിനേക്കാളും കുറച്ച് അല്ല സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ മെമ്മറി ആണ് എന്ത് ലെവൽ ടു ക്യാഷ് അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെയോ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയ മെമ്മറി ആണ് എന്ത് ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് അല്ല ഏറ്റവും സ്ലോ ആയ മെമ്മറി ആണ് എന്ത് നിങ്ങളെ മെയിൻ മെമ്മറി മനസ്സിലായി അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഈ ലെവൽ വണ്ണും ലെവൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാഷ് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് എപ്പോഴും മൈക്രോ പ്രോസറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസർ എടുത്ത് കയ്യിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലെവൽ ടു ക്യാഷ് ഒന്നുകിൽ പ്രോസറിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മദർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായി ഈ ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മദർ ബോർഡിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ക്യാഷിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം എവിടെയാ പോയി നോക്കുക ക്യാഷ് മെമ്മറിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും ലെവൽ വണ്ണിൽ അല്ല ലെവൽ വണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി നോക്കും ലെവൽ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോകും ലെവൽ ത്രീയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി നോക്കും മെയിൻ മെമ്മറി പോയിട്ട് ആ ഡാറ്റ എടുക്കും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യും ലെവൽ വണ്ണിൽ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിട്ട് ലെവൽ വണ്ണിൽ ഡാറ്റ ഇല്ല അപ്പൊ എവിടെയാ പോയി നോക്കുക ലെവൽ ടുവിൽ ഇനി ലെവൽ ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നേരെ മൈക്രോ പ്രോസർ എടുക്കുകയും ച
CPU cache, la, used by CPU of a computer to reduce average time to access the memory. I am the main memory to access the average time. La, we have to use the cache memory. Use Ni cache memory will be the size of the cache size la, smaller icon, but the main memory will be the size of the speed. La, faster memory which stores the copies of data from frequently used main memory locations which enable reads from or write to the cache which is faster than the faster than reading from or writing to main memory appo idana endha cheya alle fast aitlas cheriya size illa endha or memory aanu adu endha store cheyana most frequent aayittu use cheyade alle memory ile data edu copy endhi avada store appo angane aanengil endha നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെടുത്താൽ മതി കാഷ് മെമ്മറി നിന്നെടുത്താൽ മതി മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും ഇനി എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ കാഷിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എൽ വൺ ഉണ്ട് എൽ ടു ഉണ്ട് എൽ ത്രീ ഉണ്ട് എൽ വൺ എന്നാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് അല്ല സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം വലിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിൽ മെമ്മറി ആണെന്ത് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് അത് എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക പ്രോസറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ല അപ്പം ലെവൽ വൺ ക്യാഷിൽ ഡാറ്റ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി നോക്കും ലെവൽ ടൂവിൽ ഉണ്ടോ നോക്കും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലെവൽ ത്രീ പോയിട്ട് നോക്കും ഈ ലെവൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഒന്നുകിൽ പ്രോസറിനകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ മദർ ബോർഡിൽ ചിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷ് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മദർ ബോർഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വലിയ സൈസിലുള്ള മെമ്മറി ആണത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോസറിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക മദർ ബോർഡിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണെന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്ലിയർ അല്ല ബയോസ് വന്നോ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ മെമ്മറി ഒക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ലെ റാം ഉണ്ട് അല്ല റോം ഉണ്ട് പിന്നെ റാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയനാമിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയനാമിക് റാം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ബയോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ലാബ് ചെയ്യിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്താ വന്നത് ഒരു കറുത്ത സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എഴുത്തെല്ലാം കാണിച്ച് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ആ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബയോസ് അപ്പൊ ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഐ സി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ചെറിയ മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ചിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ചിപ്പിനകത്ത് ആ മദർ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി അല്ലെ അപ്പൊ അവര് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബയോസ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഏത് പ്രോഗ്രാമ വർക്ക് ചെയ്യാം ആ ചിപ്പിനകത്തുള്ള ബയോസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബയോസിനകത്തേക്ക് അല്ലെ അതിൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് ആ ബയോസിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാം അതിന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രസ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വിച്ച് ഇങ്ങനെ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺഫിഗറേഷൻ വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ബയോ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സീമോസ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണ് ലാബ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബയോസ് എന്താ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം റിക്വയർ ടു എനേബിൾ ദ സി പി യു ടു ടോക്ക് ടു അതർ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ അതിൽ മദർ ബോർഡിൽ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൗണ്ട് കാർഡ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ബോർഡ് അല്ലെ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐ സി അല്ല പിന്നെ ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ബോർഡ് അപ്പൊ ഇതെല്ലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ല ഇതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ വിൻഡോസിനും അറിയില്ല പ്രോസറിനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത
ഇനി ബയോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജോലി എന്താ അതിനകത്ത് കുറെ ഐ സി ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോസസ്സർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബയോസ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും ഈ ബയോസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഒരു കൂട്ടാ അതിൽ പലതരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൂട്ടാണ് അല്ലെ പല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു ബണ്ടിലാണ് എന്ത് ബയോസ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണെന്ത് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ പവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താ സ്വയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്വയം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ മദർ ബോർഡിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ സൗണ്ട് ഗാർഡ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡി ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓൺ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ബയോസ് ആദ്യം ഏത് പ്രോഗ്രാമിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക അതിനകത്തുള്ള പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആരോ എഴുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ ആ പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ വർക്ക് ചെയ്യാ ഇനി ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജോലി എന്താ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡിവൈസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ജോലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വയർ ഊരിയിട്ടിട്ട് അല്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ എന്താ സ്ക്രീനിൽ മെസ്സേജ് വരിക നോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പൗണ്ട് കാരണം ആ മദർ ബോർഡിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ആരാ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പ്രോസസ്സർ നോക്കും റാം നോക്കും അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്ത് പിടികിട്ടി അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവൻ എന്ത് മെസ്സേജ് വരും നോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജ് വരും ശരിയല്ല ഇനി നിങ്ങൾ മെമ്മറി ഇടാൻ മറന്നുപോയി കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബിൾ എല്ലാം ചെയ്തു മെമ്മറി ഇടാൻ മറന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക മെമ്മറി ഇട്ടാലേ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മെമ്മറി വേണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഒരു ലോങ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും ബീപ്പ് 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 അല്ല ഒരു ഒച്ച മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ ആ ഒച്ച കേൾക്കാൻ കാരണം എന്താ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്തില്ല മെമ്മറി ഇല്ല അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാം അല്ല ലോഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പ്രോഗ്രാമിന് മനസ്സിലായി എന്താ അതിനകത്ത് മെമ്മറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട അപ്പൊ എന്ത് വാണിങ് തരും അവന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മോണിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിന് എന്ത് വേണം മെമ്മറി വേണം അല്ലെ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജിന് അപ്പൊ എന്ത് സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക അവൻ അതിലൊരു ബസ്സർ ഉണ്ടാവും ആ ബസ്സറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പി ബീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാണിങ്ങുകളെല്ലാം തരുന്ന ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ സാധനവും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ജോലി എന്താ ബയോസ് ബയോസ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കും ആദ്യം ആരെയാ വിളിക്കും അവൻ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റിന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം മദർ ബോർഡിൽ എല്ലാ സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബയോസ് എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ കയ്യിൽ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ബൂട്ട് ലോഡർ മനസ്സിലാ അപ്പൊ ബൂട്ട് ലോഡറിന്റെ ജോലി എന്താ ബയോസ് ലൊക്കേറ്റ് ദി ബ്ലൂട്ട് ലോഡർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദി പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് വിൻഡോസ് ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വിൻഡോസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ബൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ലോഡ് ചെയ്യുക വിൻഡ
ആൻഡ്രോയിഡ് ലാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എന്തെയ്യും ആ മെയിൻ മെനുവിൽ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയുന്നില്ല എന്തെല്ലാം അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളെ എസ് ഡി കാർഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മെമ്മറിയിലുള്ള അല്ലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കേസിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള വിൻഡോസിനെ അല്ല മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സർ അത് ആക്സസ് ചെയ്ത് ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വരുന്ന വരെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് പേരാണെന്ത് ബൂട്ടിംഗ് ക്ലിയർ അല്ല ഇനി ബയോസ് എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബയോസ് ഞാനൊരു ഐ സി കാണിച്ചതില്ല ചെറിയ ഐ സി അതൊരു നോൺ വോളട്ടൈൽ എന്താ റോം ആണ് ആ ചിപ്പിനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബയോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചതില്ലേ അല്ലെ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് പോവാം ഈ ബയോസിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് പോവാം അല്ല അപ്പൊ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മൾ അല്ലെ സമയം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിനകത്തുള്ള കുറെ ഐ സി നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് അതല്ല അതിന്റെ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചില ഡിവൈസിന് സൗണ്ട് കാർഡിനെയും യു എസ് ബി ഡ്രൈവിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു എസ് ബി പോർട്ടിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനേബിൾ ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ബൂട്ടിംഗ് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സി ഡി കൊടുക്കുക സി ഡി മാറ്റി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്കുക അങ്ങനെ അല്ല യൂസർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബയോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് എവിടെ അപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്യണം ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബയോസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ കാര്യം പഠിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബയോസ് എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് മദർ ബോർഡിനകത്ത് ഒരു ഐ സിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്താ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ അവൻ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അകത്തുള്ള ബൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്യും ബൂട്ട് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ വേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടേ കയറ്റും മെമ്മറിയിലേക്ക് കയറ്റും ആ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ബൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ മെമ്മറി ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വിൻഡോസിന്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബയോസ് നമുക്ക് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കയറാൻ എന്ത് വേണം ഡെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ യൂസർ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് കയറും അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സമയവും അല്ല ചില ഡിവൈസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക ബൂട്ടിംഗ് പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ല നമ്മൾ കണ്ടതാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ല അടുത്ത സ്ലൈഡ് വന്നാ ഇനി സീമോ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സീമോ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബയോസിനകത്ത് അല്ല നമ്മൾ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ യൂസർ ഇന്റർഫേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീമോ സെറ്റപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ല വലിയ പ്രോഗ്രാമാണ് അവന് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ബൂട്ട് ഡിവൈസിന്റെ പ്രയോറിറ്റി മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കുറച്ച് സർവീസസ് അല്ല സഹായങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീമോസ് സെറ്റപ്പ് അത് ആരുടെ ഔദാര്യമാണ് ബയോസിന് ബയോസിന്റെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറുക ബയോസ് തരുന്ന ഈ സീമോ സെറ്റപ്പിലേക്ക്
പിന്നെ നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാ പോയേ ലാബില് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അല്ല ഓർമ്മയില്ലേ അവ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബിലേക്ക് പോയി ഓർമ്മയില്ലേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ ബൂട്ട് പ്രയോറിറ്റി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് ഡിവൈസ് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി ഡി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ പോകാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത മെനു എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ചിപ്സെറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെനു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ മെമ്മറി ഷെയറിങ് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ അല്ല അപ്പൊ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജും സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജിന്റെയും സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെരിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മെനു ഉണ്ട് ആ മെനു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നതാ അല്ല അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ പെരിഫറൽ ഡിവൈസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് കാർഡ് ഓർമ്മയില്ല ലാൻഡ് കാർഡ് പിന്നെ യു എസ് ബി എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു സൗണ്ട് കാർഡ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓൺബോർഡ് പോർട്ടും പെരിഫറൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനേബിളും ചെയ്യാം ഡിസേബിളും ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത മെനു എന്തായിരുന്നു പവർ മാനേജ്മെന്റ് സെറ്റപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നതാ അല്ല രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ കുറെ പവർ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് പവർ മാനേജ്മെന്റ് സെറ്റപ്പ്സിലുണ്ട് പിന്നെ പി സി ഐ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അതിൽ പി സി ഐ പോർട്ട് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇതെല്ലാം കളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് മെനുവിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ഡിഫോൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കമ്പനി തന്ന ആ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് റീസെറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെന്താ ലോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ഡിഫോൾട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോസിലെ പാസ്വേഡ് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല എക്സിറ്റ് വിത്തൗട്ട് സേവിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെല്ലടിച്ച് കയറി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് പോയി അല്ല ഫസ്റ്റ് ബൂ ഡിവൈസ് എന്ത് കൊടുത്തു സി ഡി ഡ്രൈവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തരുന്നതാണ് ആര് സീമോസ് സെറ്റപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിച്ച എന്താ എഴുതുക ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ബയോസിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീമോസ് സെറ്റപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ കയറാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഡെൽ അടിക്കുക എഫ് ടു അടിക്കുക ഇനി അവാർഡ് കമ്പനിന്റെ ബയോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽ ആണ് ഫീനിക്സ് കമ്പനിന്റെ ആണെങ്കിലോ എഫ് ടു ആണ് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുത അല്ലെ എന്താ അതിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഈ മദർ ബോർഡിൽ ഓരോ ഐ സി നമുക്ക് എനേബിളും ചെയ്യാം ഡിസേബിളും ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂട്ടാ കുറക്കാറില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല അതിൽ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെനു എന്തല്ല സോഫ്റ്റ് മെനു ഉണ്ട് അതിൽ പ്രോസസറിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ചിപ്പ് സെറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജും സൗത്ത് ബ്രിഡ്ജിന്റെയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് പെരിഫറൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അതിൽ സൗണ്ട് കാർഡ് ലാൻഡ് കാർഡ് അല്ലെ യു എസ് ബി ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം പിന്നെ പവർ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അതിൽ പവർ ഓപ്ഷൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പി സി ഐ കോൺഫിഗറേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഐ സ്ലോട്ട് ഇല്ലേ ആ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഓപ്ഷൻ എന്താ ലോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ഡിഫോൾട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക റീസെറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി തന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് സേവ് വിത്ത് ഔട്ട് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സിലബസ് ക്ലിയർ അല്ല നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം
ഇതും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ആവുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ ആവുള്ളത് അപ്പൊ ഇവനെ വിളിക്കുന്ന ജോലിയും കൂടെ ആർക്കുണ്ട് പോസ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ പെരിഫറൽസും ഓക്കെ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ധൈര്യ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോ സെവനെ ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വിൻഡോ സെവൻ ലോഡ് ചെയ്യാൻ്റെ കഴിവ് ആർക്കില്ല പോസ്റ്റിനില്ല അതാരാ ചെയ്ത് തരുക ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പോസ്റ്റ് പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവനെന്ത് വിളിക്കും ആ എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അല്ല അതിന് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറെ നീ വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് മെയിൻ മെമ്പറിൽ ഇടും പിന്നെ ആരാ ജോലിയാ ഒ എസ് എന്നെ ലോഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിന് അത് അവൻ ചെയ്തോളും ഭംഗിയായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും വിൻഡോ സെവന അല്ല മെയിൻ മെമ്പറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചേരും ആര് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ പിന്നെ ആര് പണിയെടുക്കും പിന്നെ വിൻഡോ സെവൻ പണിയെടുക്കും അത് അല്ല ഇത്രയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താ പോസ്റ്റിന്റെ സി പി യു രജിസ്റ്റർ അല്ലെ പിന്നെ മെമ്മറി പിന്നെ അല്ല ഇന്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ ഡി എം എ ഐ സി കളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എന്ത് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ആരാ പ്രോഗ്രാമാണ് ബയോസിന്റെ കൂടെയുള്ള ബയോസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ത് പോസ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെ സ്ലൈഡ് വന്ന ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് കാര്യമായ അല്ലെ വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ്സിലേക്ക് പോകും എന്താ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന എന്ത് വിളിക്കും നമ്മള് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ സൗണ്ട് കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം പണ്ട് കാലത്ത് അതാ പ്രശ്നം മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൗണ്ടിന് വേറെ തന്നെ ഞാൻ ലാബിലെല്ലാം കാണിച്ചു എല്ലാ കാർഡും ഞാൻ കാണിച്ചതാ അപ്പൊ സൗണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരാരും കൊണ്ടാ ദരിദ്രവാസികൾ ആരും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ മദർ ബോർഡിൽ നല്ല കമ്പനിന്റെ നല്ല സാധനം വാങ്ങിക്കും എല്ലാവരും എന്ത് വാങ്ങിക്കും സൗണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഇനി സൗണ്ട് കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യും മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും സൗണ്ട് കാർഡും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓൺ ബോർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് വിളിക്കും അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് സൗണ്ട് കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കും ഇനി അടുത്ത കാർഡാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വരുന്ന മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ ആ ഐ സി ആരെ ജോലി എടുത്തോളും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ പണി അവൻ എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയും അല്ലെ ഗെയിം എല്ലാം കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയട്ടെ മദർ ബോർഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറായിരം രൂപയുടെ മദർ ബോർഡൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ വലിയ ഗെയിം ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗെയിം ശരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കളിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റക്ക് ആവും അപ്പം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ അത്രയും നല്ല ഗെയിം എല്ലാം കളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാ പി സി ഐ സ്ലോട്ടിലല്ല എവിടെയാ എ ജി പി സ്ലോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് സ്ലോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇനി എൻ ഐ സി കാർഡ് അല്ലെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ലാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് വേണം അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാർഡ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ഐ സി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാർഡ് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഇന്റേർണൽ മോഡ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഇപ്പൊ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇന്റേർണൽ മോഡ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മോഡൻ കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ടെലിഫോൺ ലൈൻ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല 
ഈ കാർഡിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസർ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറിയും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെയോ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ബയോസ് പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ കാർഡിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ നാലാമത്തെ ആളാണെന്ത് പോർട്ട് കണ്ട എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഐ ഒ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇത് വഴി ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർഫേസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാർഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൽ ആരെല്ലാം ഉള്ളത് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസർ ആ പ്രോസസറിന് വേണ്ടുന്ന മെമ്മറി ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ബയോസ് ബയോസ് ചിപ്പ് അല്ല ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഇന്റർഫേസും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ല നിങ്ങൾ സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ടു അല്ല നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സ്ലൈഡ് വന്നാ അപ്പൊ വീഡിയോ കാർഡ് അല്ലെ ഇത് വേറെ പേരുണ്ട് എന്താ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ അഡാപ്റ്റർ എല്ലാ ആള് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് റെൻഡറിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ഡി സീൻസ് ആൻഡ് ടു ഡി ഗ്രാഫിക്സ് എംബെക് ഫോർ ഡീകോഡിംഗ് എബിലിറ്റി ടു കണക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ടു ഡി ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിം പിന്നെ എംബെക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള കോടക്കില്ലേ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ എന്താ എംബെക് ഫോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് വീഡിയോ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ക്ലിയർ അല്ല ഇനി ഓൾ മോഡേൺ മദർ ബോർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പോർട്സ് ടു വിച്ച് എ വീഡിയോ കാർഡ് ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച് അപ്പൊ എല്ലാ മദർ ബോർഡിൽ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇടേണ്ട സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സ്ലോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിലോ എ ജി പി സ്ലോട്ട് നമ്മൾ ലാബ് കണ്ടതാണ് ഇനി മോഡേൺ ലോ ആൻഡ് ടു മിഡ് റേഞ്ച് മദർ ബോർഡ്സ് ഓഫൺ ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ചിപ്സെറ്റ് ഓൺ ദി മദർ ബോർഡ് അപ്പൊ മദർ ബോർഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് നോർത്ത് ബ്രിഡ്ജ് അത് പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രാഫിക്സ് ചിപ്പ് യൂഷ്വലി ഹാസ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എംബഡഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് ടേക്ക് സം ഓഫ് ദി സിസ്റ്റംസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദി ടോട്ടൽ റാം അപ്പോൾ ഓൺ ബോർഡ് കാർഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പം എന്താ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് മെമ്മറി ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യും ഇനി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മെമ്മറി കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പൊ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യില്ല ഷെയർ ചെയ്ത് പോവില്ല ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ മെമ്മറി ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഇനി അത് ഏത് സ്ലോട്ടിലൊക്കെ ഇടുക എ ജി പി സ്ലോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിലോ പി സി ഐ സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് ഏതെല്ലാം പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസർ ഉണ്ട് പിന്നെയോ റാം ഉണ്ട് ബയോസ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ അതിന് ഇന്റർഫേസിംഗ് പോർട്സ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് വന്നാ അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറിനെ കാണിച്ചു എന്താ ഗ്രാഫിക് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി പി യു ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡിക്കേറ്റ് പ്രോസസർ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് ദി ഗ്രാഫിക്സ് അപ്പൊ അതിന് കുറെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ അപ്പൊ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അറിത്മറ്റിക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് മെയിൻ പ്രോസറിനേക്കാളും ഈ ഗ്രാഫിക് പ്രോസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗെയിമിന്റെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് ആർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാഫിക് പ്രോസറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതും മെയിൻ പ്രോസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി അത് വെറുതെ നിൽക്കുക ചൂടായി കത്തിപ്പോലേ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് അതിനൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കാർഡിനകത്ത് മെമ്മറിയും പ്രോസർ എല്ലാം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ചെറിയൊരു മദർ ബോർഡ് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും വീഡിയോ ബയോസ് ഉണ്ടാവും ഐ സിയിൽ പിന്നെ വീഡിയോ മെമ്മറി വീഡിയോ മെമ്മറി ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ വരുന്ന
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു സൗണ്ട് കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സൗണ്ട് കാർഡ് കണ്ട ഒരുപാട് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാ ഇത് നിങ്ങൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് വണ്ണോ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സ്പീക്കറിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത്രയും പോർട്ട് ഇവിടെ സബ് ഓഫർ കണക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കർ ഇവിടെ ബേക്കിൽ റിയർ സ്പീക്കർ അല്ല സെൻട്രൽ സ്പീക്കർ അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് പോർട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ രണ്ട് പോർട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കാർഡ് ഇതാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഐ സി ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എ ജി പി സ്ലോട്ടിലല്ല ഇത് സ്ലോ ഡിവൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പി സി ഐ സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്ന് സ്ലൈഡ് വന്നോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കാർഡ് അല്ല ഇസ് എൻ ഇന്റേണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സൗണ്ട് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് പുറത്ത് സ്പീക്കറിലേക്ക് ഡാറ്റ പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടർ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താക്കി മാറ്റണോ നിങ്ങൾ പാട്ടിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് വേണം അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ അപ്പൊ രണ്ടും ഡി എ സി എ ഡി സി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ല ഇനി ഒരുപാട് പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡ്ഫോണ് അല്ല സ്പീക്കർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സൗണ്ട് കാർഡ് എന്താ ചെയ്യാ അതിൽ ലൈനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ട് ആ പിന്നിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പാട്ടെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ അതിനെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്ലൈഡ് വന്നോ ഇതാണ് എൻ ഐ സി കാർഡ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് കണക്കുന്നില്ല ഇതാ ഇതാണ് അതിന്റെ പോർട്ട് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിക്കും ഇതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ സി കാർഡ് അത് പി സി ഐ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാബ് കാണിച്ചു തന്നല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് എൻ ഐ സി കാർഡ് ഇതും കൂടെ പട്ട കൂടെ സ്ലൈഡ് വന്നാ ഹലോ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കും ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എൻ ഐ സി കാർഡ് വേണം അല്ല കാർഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇനി ഈ കാർഡ് ഏത് ലെയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലും ഫിസിക്കൽ ലെയർ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ പഠിക്കും അന്നേരം പറഞ്ഞു തരാം ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറും ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള ഒരു ഐ എം എ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ സിമ്മിന് അതുപോലെ ഈ എല്ലാ എൻ ഐ സി കാർഡിനും എന്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിന് എന്ത് വേണം ഒരു യുനീക് നമ്പർ വേണം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഫോൺ നമ്പറിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ഐ എം ഇ നമ്പറിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് ഈ എൻ ഐ സി കാർഡിന്റെ മാക് നമ്പർ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഒരു ലാൻഡ് കാർഡിന്റെ മാക് അഡ്രസ് വേറെ ഒരു കാർഡിന് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അത് യുനീക് ആയിരിക്കും ഐ എം ഇ നമ്പർ പോലെ ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബിറ്റ് ഐ എം ഇ നമ്പർ പോലെ
ഇത് നമ്മൾ എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും പി സി ഐ സ്ലോട്ടിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ഫോൺ ഇവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലൈൻ ഇവിടത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നെറ്റ് കിട്ടും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ടെലിഫോൺ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് പണ്ട് നെറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് മറ്റാണ് മോഡ ഇനി ഈ മോഡത്തിന്റെ ജോലി എന്താ മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്ററിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് മോഡ അപ്പൊ ഈ മോഡോ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അനലോഗ് ചാനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യാ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഈ അനലോഗ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റണം അനലോഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ടെലിഫോൺ കേബിൾ വഴി അയക്കും മനസ്സിലാ ഇനി ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഇല്ല ഡിജിറ്റൽ ആണ് തിരിച്ച് സോറി അനലോഗ് ഡാറ്റിനെ തിരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കുന്ന ജോലിയാണ് ആർക്കുള്ളത് മോഡത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ മോഡ എന്ത് ചെയ്യും മോഡുലേഷനും ചെയ്യും പിന്നെയോ ഡി മോഡുലേഷനും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് മോഡ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല കമന്റ് ബോക്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്